स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मेट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट मतलब कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास एक स्क्वायर मेट्रिक्स है ठीक है चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर मेट्रिक्स बनाता हूँ ए मेट्रिक्स है हमारे पास और इसमें जो एंट्रीज आ रही हैं वो थ्री फाइव ठीक है फर्स्ट रो में और फोर सेवन सेकेंड रो में ये एंट्रीज हैं ठीक है अब इसका जो माइनर होगा बेसिकली वो एक ऐसा मेट्रिक्स होगा ठीक है माइनर का भी एक मेट्रिक्स होगा कि चले उसके मैं बी बी मेट्रिक्स कहता हूँ कि उसको मतलब जो है अगर हम देखें तो इसका जो बी का डिटर्मिनेंट है और जो ए का डिटर्मिनेंट है वो सेम आएगा ठीक है एक तो ये इसमें क्वालिटी होती हो फिर कि अगर हमने इस ए मेट्रिक्स का अगर जो है फर्ज करें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो माइनर की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं ठीक है अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको भी मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले हमने अगर माइनर मेट्रिक्स बनाना है ठीक है ये फर्ज करें ये है माइनर मैट्रिक्स ठीक है तो इसमें मुझे इसकी हर एंट्री का माइनर लिखना है अब फर्स्ट करें अगर थ्री का माइनर लिखना है तो थ्री फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में इसलिए मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को निकाल दूंगा और रिमेनिंग जो एंट्री बचेगी सेवन वो बेसिकली इसका माइनर है मतलब थ्री का माइनर क्या है जी सेवन है फिर इसी तरीके से अगर मैं जो है फाइव की बात करता हूँ तो फाइव जो है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है ठीक है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री निकाल दी जाएगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो क्या बच जाएगा जी फोर बच जाएगा तो यहां पर हम क्या लिख देंगे फोर ठीक है फिर इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट करें फोर की बात करता हूं अब मैं फोर जो मेरे पास है ये है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम इसका मैंने माइनर फाइन करना है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इसकी एंट्री निकाल दी जाएंगी तो पीछे बच जाएगा फाइव तो फाइव इसका क्या हो जाएगा जी माइनर और इसी तरह सेवन की जब हम बात करेंगे तो सेवन जो है ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में है इसलिए सेकंड रो सेकंड कॉलम इस इस इसकी एंट्रीज निकाल दी जाएंगी थ्री बच जाएगा थ्री इसका क्या बन जाएगा माइनर बन जाएगा अब अगर हम इन दोनों का डिटरमिनेंट लें ए का और बी मैट्रिक्स का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्री फोर फाइव सेवन ठीक है और यहाँ पर बी मेट्रिक्स के लिए भी हम इसी तरह लिखेंगे सेवन फाइव थ्री फोर ठीक है और अब अगर हम इनका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास थ्री पहले सेवन से मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी वन फोर फाइव से ट्वेंटी तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है वन का मतलब ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो वन है और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बनता है सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर ठीक है जो कि हमारे पास कितना आता है जी अगर हम देखें तो ये आ जाता है चलें इसको इसको बल्कि इस एंट्री को हम चेक करते हैं कि हमने आया ये ठीक लिखी है या गलत लिखी है ठीक है एक दफ़ा इसको री चेक करते हैं देखिए बी मैट्रिक्स मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है इसमें सेवन फोर था मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एंट्रीज गलत लिख दी हैं बी मैट्रिक्स की इसके ज़रा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर फोर है और यहाँ पर थ्री है ठीक है अगर आप ऊपर देखें तो मैंने थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया था यहाँ पर फोर है और यहाँ पर थ्री है तो सेवन थ्री से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है यहाँ से इस इस लाइन को भी रेस कर देते हैं जी चलें इसको रेस कर देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी वन और फाइव फोर से मल्टीप्लाई होकर ट्वेंटी तो ये भी आंसर जो बी डिटर्मिनेंट है जैसे मैं कह रहा था ये वन ही के एक पल आया ठीक है तो दोनों डिटर्मिनेंट सेम है अब माइनर हमें हमारे लिए किसी भी जो मेट्रिक्स है हमारा उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड कर सकता है जी अब हम उसको देखते हैं अब देखें हमारे पास जो ए इनवर्स होगा ठीक है वो किसके इक्वल होगा वो बेसिकली इक्वल होगा को फैक्टर मतलब ये अब मैं को फैक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूँ को फैक्टर मैट्रिक्स ठीक है और इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लूँगा ठीक है यहाँ पर मैं इसका फिर क्या कर दूँगा ट्रांसपोज भी ले लूँगा अब को फैक्टर मेट्रिक्स किस तरह से लिखा जाता है कि इसमें जो माइनर एंट्रीज हैं वो लिखी जाती है देखिए माइनर मैट्रिक्स ये था सेवन फोर फाइव थ्री ये इस मैट्रिक्स का लेकिन अब सेवन की जो पोजीशन है ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे सेवन को माइनस वन की पावर वन प्लस वन से जो कि माइनस वन का क्या बनता है जी स्क्वायर बनता है ठीक है तो वो जो कि प्लस वन है इसका मतलब इसको आप प्लस साइन से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है यहाँ पर जब हम को फैक्टर का मेट्रिक्स लिखेंगे तो यहाँ पर जो साइन है जो भी इस इस नंबर का आ रहा होगा माइनर में उसको आप पॉजिटिव वन से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव वन मल्टीप्लाई बाय सेवन जो कि 
पॉजिटिव सेवन आ जाता है ठीक है इसी तरीके से अब फोर की पोजीशन है ये फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में इसका मतलब यहाँ पर माइनस वन की पावर बनेगी फर्स्ट रो के लिए वन और सेकंड कॉलम के लिए टू माइनस वन की पावर थ्री बनी जो कि माइनस वन की पावर अगर ऑड नंबर हो तो ये जो है आंसर हमारा आता है वो क्या आता है नेगेटिव भी आता है ठीक है माइनस वन ही आता है इसका मतलब माइनस वन मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर फोर से तो ये क्या बन जाएगा माइनस फोर ठीक है यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है इसका मतलब सेकंड रो के लिए टू और फर्स्ट कॉलम के लिए वन माइनस वन की पावर फिर थ्री बन रही है इसका मतलब ये माइनस वन है माइनस वन मल्टीप्लाई होगा फाइव से माइनस वन मल्टीप्लाई बाई फाइव नेगेटिव फाइव आंसर आएगा और इसी तरीके से अगर थ्री को देखें तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है इसलिए माइनस वन की पावर आएगी टू सेकेंड रो और टू सेकेंड कॉलम की वजह से टू प्लस टू फोर माइनस वन की पावर फोर प्लस वन होती है इसलिए प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री से और आपका आंसर आ जाएगा थ्री ठीक है तो यहाँ पर आपके पास अब इस इसको फैक्टर मैट्रिक्स का आपने अगर ट्रांसपोज ले लें मतलब इसकी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में लिख दिया जाए अगर ठीक है इस तरह से कि ये सेवन माइनस फोर ठीक है और यहाँ पर माइनस फाइव और थ्री ठीक है मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया तो अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को स्टडी करें तो ये एक दूसरे के इनवर्सिस हैं ठीक है अब कैसे इनको स्टडी कर सकते हैं हम इनको भी देख लेते हैं जी यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ देखें ए मेट्रिक्स का हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है इनवर्स इक्वल होता है एट ज्वाइंट ऑफ ए मेट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेट्रिक्स ठीक है अब देखें यहाँ पर इसका अगर एट ज्वाइंट लिया जाए इस मेट्रिक्स का तो आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल टू होगा इसकी जगह बदल देते हैं सेवन थ्री और इनके साइन बदल देते हैं यहाँ पे बन जाएगा माइनस फोर यहाँ पे बन जाएगा माइनस फाइव जबकि ए मेट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो भी हमने निकाला हुआ है वो वन है ठीक है तो वन से अगर हर एंट्री को डिवाइड कर दिया जाए तो यही दोबारा आ जाएगी इसका मतलब ए इन जो मेट्रिक्स बन रहा है हमारे पास वो सेम यही मैट्रिक्स बन रहा है जो कि सेवन माइनस फाइव माइनस फोर और थ्री है और ऊपर जो हमने एक प्रोसेस किया उसमें हमने इसका जो इनवर्स है वो माइनर और को फैक्टर की मदद से निकाला है ठीक है जो कि एग्जैक्ट इसी फार्मूला के मुताबिक जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है उसके बराबर लेकिन अब ये जो मेथड है एट ज्वाइंट वाला ये सिर्फ टू बाय टू जो स्क्वायर मैट्रिक होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है लेकिन अगर जब हम इससे हायर ऑर्डर के जो मैट्रिक होते हैं उन पर अप्लाई करते तो ये फेल हो जाता है तो इस तरह फिर अगर हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री या फोर बाय फोर है या फाइव बाय फाइव है तो उसके लिए हम बड़े आसानी से इसका माइनर और को फैक्टर फाइंड करके उसका ट्रांसपोज लेके उस मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं अभी मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हम को फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जैसे ये एंट्री हमारी लिखी हुई है फर्ज करें थ्री जीरो वन वन टू माइनस वन थ्री फाइव फोर अब इनके अगर हमने जो माइनर मैट्रिक्स बनाना है ठीक है माइनर मैट्रिक्स बनाना है अगर इसका ए मैट्रिक्स का ठीक है तो वो कैसे बनेगा आप जो है एक मैट्रिक्स बनाएंगे अब इसमें चूंकि थ्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो ये एंट्रीज छोड़ दी जाएंगी और ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा इस इसका बनेगा ठीक है इन इन एंट्रीज का बनेगा तो इनको इसी तरतीब में हम लिखेंगे टू माइनस वन फाइव फोर और आप इसको फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर इसी तरह जब हम जीरो की बात करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम तो वन माइनस वन यहाँ पे आएगा वन यहाँ पे आएगा वन माइनस वन थ्री फोर ठीक है फिर इसी तरह से जब हम ए, इस नंबर की बात करेंगे वन की तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो वन टू थ्री फाइव वन टू थ्री फाइव ये एंट्रीज आ जाएंगी ठीक है इसी तरीके से अगर हम सेकंड रो में आ जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है वन है तो इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे जीरो वन ठीक है और फाइव फोर इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे ठीक है फिर इसी तरीके से इससे नेक्स्ट जो हमारा नंबर आ रहा है वो टू आ रहा है तो इसके लिए थ्री वन ठीक है और थ्री फोर आ जाएगा और फिर इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर अगर हम माइनस वन की बात करते हैं तो मतलब ये रो सेकंड रो थर्ड कॉलम तो थ्री जीरो थ्री फाइव थ्री जीरो थ्री फाइव इसका आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे फिर इसी तरह लास्ट में अगर थ्री की बात करते हैं तो जीरो वन फाइव फोर जीरो वन फाइव फोर 
तो इस तरह से आप आगे इनके डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे आपका होमवर्क है आप इसे फिनिश कीजिएगा तो इस तरह से आप माइनर फाइंड कर सकते हैं इस मेट्रिक्स का